പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എസ് എസ് എൽ സി ഐ ടി മോഡൽ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാബേസ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് വാരിയസ് പ്ലെയേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോൾഡർ ഇൻ ഹോം വിത്ത് ദ ഫയൽ നെയ് സ്പോർട്സ് ഡോട്ട് ഒ ഡി ബി എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിവിധ കായിക താരങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയല് ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോൾഡറിൽ സ്പോർട്സ് ഡോട്ട് ഒ ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിപ്പയർ എ കൊറി യൂസിംഗ് ദ കൊറീസ് ടെക്നിക് ഇൻ ദ ലിബ്ര ഓഫീസ് ബേസ് ടു ഗെറ്റ് ഓൺലി ദ നെയിംസ് ഓഫ് പ്ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് വിക്കറ്റ്സ് ടേക്കൺ ബൈ ദം ഹൂ കം അണ്ടർ ബൗളർ കാറ്റഗറി ഫ്രം ദി ക്രിക്കറ്റ് മെൻ ടേബിൾ ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിൻ്റെ കൊറി ക്രിക്കറ്റ് മെൻ ടേബിളിൽ നിന്നും ബൗളർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ പേരും അവരുടെ ടോട്ടൽ വിക്കറ്റ്സ് എത്രയെന്നുള്ളതും കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഹിൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ കൊറി യൂസ് ദി യൂസ് വിസേഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് കൊറി ടെക്നിക് ഇൻ കൊറീസ് ഓക്കെ യൂസ് വിസേഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് കൊറി ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കൊറി തയ്യാറാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഫീൽഡാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫീൽഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് പ്ലെയർ നെയിം ടോട്ടൽ വിക്കറ്റ് ഇൻ ദ കൊറി പ്ലെയർ കാറ്റഗറി ഓക്കെ ഇനി സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്ലെ കാറ്റഗറി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബൗളർ പ്ലെയർ കാറ്റഗറി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബൗളർ ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ദിസ് മോഡിഫൈഡ് ഫയൽ ഫയലില് സേവ് ആസ് ഫയൽ എന്താണ് സേവ് ആസ് ഇൻ എക്സാം ടെൻ ഫോൾഡർ ഇൻ ഹോം വിത്ത് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആസ് ഇറ്റ്സ് ഫയൽ നെയിം ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളോട് ഫയലില് സേവ് ആസ് സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫയൽ നെയിം ആയിട്ട് നൽകിയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻസിൽ നിന്ന് സ്പോർട്സ് ഡോട്ട് ഒ ഡി ബി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫയൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊറീസിൽ നിന്ന് യൂസ് വിസേഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് കൊറി യൂസ് വിസേഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് കൊറി എടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടേബിൾസിൽ നിന്നും എന്താണ് നമ്മളോട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്രിക്കറ്റ് മെൻ ഓക്കെ ക്രിക്കറ്റ് മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിളാണ് നമ്മളോട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടേബിൾസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടേബിൾ ക്രിക്കറ്റ് മെൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഏതൊക്കെ ഫീൽഡാണ് നമ്മളോട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്ലെയർ നെയും പ്ലെയർ കാറ്റഗറി ടോട്ടൽ വിക്കറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മളോട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇനി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ദ ഫീൽഡ് എന്നുള്ളവർത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു പ്ലെയർ കാറ്റഗറി ഓക്കെ ഫീൽഡ് എന്നുള്ളവർത്ത് നമ്മൾ പ്ലെയർ കാറ്റഗറി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇവിടെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് ബൗളർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെയാണോ തന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതാ ബൗളർ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബൗളർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ഫിനിഷ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കൊറി ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഈ ഒരു വിൻഡോനെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഫയലില് സേവ സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എക്സാം ടെന്ന് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്നിട്
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്തത് കൊറീസാണ് അതായത് നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് ടേബിളിൽ നിന്ന് പ്ലെയർ കാറ്റഗറി അതായത് ബൗളർ കാറ്റഗറിയിലുള്ള പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ പേരും ടോട്ടൽ വിക്കറ്റ്സും അല്ലേ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ കൊറി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൊറീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സ്മോളർ ദാൻ അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ തരും ഓക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണോ ആ വാല്യൂ കൊടുക്കണോർത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണെങ്കിൽ അതുപോലെ കൊടുക്കണം സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണെങ്കിൽ അതുപോലെ കൊടുക്കുക അല്ല ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് വരാറ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന